السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اصلاۃ وسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ و صحبہ جمعین اما بعد اللہ مصلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ و صحبہ وسلم فمالی عینی کا ان قل تک وما علی قلب کا ان قل تصطفق یہمی مولا یسولی وسلم دا امن ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہمی پریم اللہ محب گڑا ہے قصویدہ تول بردہی لے مونامت وریگڑا بشدی گرڑا کڑنیا رنڈو وریگڑی امام رل بوسی رضی اللہ عنہ സ്വന്തത്തില്ലിന്നും ഒരാളെ സങ്കല്പിച്ച് അയാൾ നിത്യമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇടതടവില്ലാതെ കരയുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ കരയാനുള്ള കാരണം ജൂസലമിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടക്കാരെ ഓർത്തത് കാരണമായിട്ടാണോ കാവിമ ഭാഗത്തു നിന്നും കാറ്റടിച്ചു വീശിയ കാരണമായിട്ടാണോ അതല്ല ഇരുൾമുറ്റിയ രാത്രിയിൽ ഇളം താഴ്വരയിൽ നിന്നും മിന്നൽ പ്രകാശിച്ച കാരണമായിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ എന്താണ് നിങ്ങൾ കരയാനുള്ള കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചോദിക്കപ്പെടുന്നയാൾ ആ സംബോധിതൻ അത് നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കരച്ചിലിൻ്റെ ഹേതുകം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല കരയാൻ മറ്റു പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാമല്ലോ രോഗം കാരണം കരയാം മറ്റു പ്രയാസങ്ങൾ മൂലം കരയാം കരയുമ്പോഴൊക്കെ അതെല്ലാം സ്നേഹത്തെ ചൊല്ലിയാണെന്നും സ്നേഹം മൂലമാണെന്നും എന്തിന് ധരിക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് ഒരു നിഷേധ സ്വരം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നുമല്ല സ്നേഹം മൂലമല്ല കരയുന്നത് എന്ന ഒരു നിഷേധ സ്വരം അനുഭവപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ സംബോധിതനെ ഒരു നിഷേധിയുടെ സ്ഥാനത്തിറക്കി വെച്ച് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ടു കണ്ണുകൾക്ക് എന്തു പറ്റി നിങ്ങൾ പറയുന്നു കരയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല ഇഷ്ക് മൂലമല്ല കരയുന്നത് സ്നേഹം മൂലമല്ല കരയുന്നത് ആ ഫ ഫസ്വാഹത്തിൻ്റെ ഫസ്വിഹിയായ ഫ ആണ് ഫസ്വിഹിയായ ഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹദൂഫായ ഷർത്തിനു മേൽ അറിയിക്കുന്ന ഫ കളയപ്പെട്ട ഷർത്തിൻ്റെ ജവാബിൽ കളയപ്പെട്ട ഒരു ഷർത്ത് അതിനു മേൽ അറിയിക്കുന്ന ഫ ഇനിക്കാണ് ഫസ്വിഹിയായ ഫ എന്ന് പറയാം ഇല്ലം യക്കുൻ മസ്ജുക്കി മിനൽ ഇഷ്കിവൽ മഹബ എന്നാണ് കളയപ്പെട്ട ഷർത്ത് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങനെ രക്തകുമായി കണ്ണീർ കൂട്ടിക്കലർത്താനുള്ള കാരണം അത് മഹബത്തും ഇഷ്കും അല്ലെങ്കിൽ അനുരാഗമല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമല്ലെങ്കിൽ ഫമാലി അയനയിക്ക എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ടു കണ്ണുകൾക്ക് എന്താണോ പറ്റിയത് ആ മാ മൗസൂല മുബുത്തയാണ് ഐ ഫമാ സബത്തലി അയനയിക്ക് നിങ്ങളുടെ രണ്ടു കണ്ണുകൾക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചു ഇൻ കുൽത്ത അവിടെ ലഹുമ കളയപ്പെട്ടു ഇൻ കുൽത്ത ലഹുമ ഖുഫ ആ രണ്ട് കണ്ണുകളോട് നിങ്ങൾ കര കരച്ചിൽ അടക്കി നിർത്തു തടഞ്ഞു നിർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുമ്പോൾ ഹമത്ത അവകൾ ചാലിട്ടൊഴുകുകയാണല്ലോ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണല്ലോ അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ഈ കരച്ചിലിൻ്റെ ഹേതുകം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണീർ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയേണ്ടിയിരുന്നു നിങ്ങൾ കരയെ കരയുന്നില്ല എന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് കരച്ചിൽ നിർത്താൻ കഴിയേണ്ടിയിരുന്നു ഇതതുണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ കണ്ണുനീർ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അനിയന്ത്രിതമായി ഒഴുകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉഫമാലി അയനെ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് എന്തു പറ്റി ഇൻ കുൽത്തലഹുമുഫ ആ രണ്ട് കണ്ണുകളോട് കര കരച്ചിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തു കണ്ണുനീർ തടഞ്ഞു നിർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹമത്ത ആ രണ്ടു കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണല്ലോ സാല ദമ്രുഹുമ ആ രണ്ടു കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞൊലിക്കുകയാണല്ലോ ഒമാലി കൽബിക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനൊന്നു പറ്റി നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ സ്നേഹം മൂലമല്ല ഈ കരച്ചിലെങ്കിൽ ഒമാലി കൽബിക്ക നിങ്ങളുടെ രണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൽബിനെന്തു പറ്റി ഹൃദയത്തിനെന്തു പറ്റി ഇൻ കുൽത്തലഹു ആ ഹൃദയത്തോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്തഫിക് ഉണരു ഉണരു ബോധം തെളിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹിമി വീണ്ടും അത് അലക്ഷ്യമായി ദിശയറിയാതെ സഞ്ചരിക്കുകയാണല്ലോ ഹാമയഹീമു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അത് ദാ ഉമ്മിനുൽ ജുനൂനി അല്ല ദാ ഉൻ മിസുലുൽ ജുനൂനി യൻഷ ഉമ്മിനുൽ ഇഷ്ഖിനാണ് ഈ ഭ്രാന്തു പോലോത്ത ഒരു തരം അസുഖം സ്നേഹം മൂലമാണ് അത് ഉണ്ടാകുക സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് പരിസരം വിടുമ്പോൾ അങ്ങെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക സ്വബോധല്ലാതിരിക്കുക അതിൻ്റെ അടയാളം ഇമാം ഇബിൻ ഹജിൽ ഹൈത്തമി റഹ്മുദിൽ പറഞ്ഞു ദീർഘമായ മൗനം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറുപടി ഉണ്ടാകൂല പരിസരബോധം ഉണ്ടാകൂല ഏ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് അലക്ഷ്യമായിട്ടാണ് അയാളെ മനസ്സിൻ്റെ സഞ്ചാരം എന്നതിൻ്റെ അടയാളം എന്ന് മഹാനുഭൂകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇമാമൽ ബുസീരി റുദി അള്ളാഹു അനുക്ക് ചോദിക്കുന്നു കരയാനുള്ള ഹേതുകം കരയി കരച്ചിലിൻ്റെ കാരണം ഇഷ്കും സ്നേ മഹബത്ത് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെന്താണ് കണ്ണുനീർ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തത് നിങ്ങളെ കൽബെന്താണ് ഇച്ഛിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണരാത്തത് വീണ്ടും അലക്ഷ്യമായത് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളെ ഈ കരച്ചിൽ തീർച്ചയായും അത് പ്രേമം മൂലത്ത് ആ പ്രേമം മൂലം തന്നെയാണ് സ്നേഹം മൂലം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരും സ്നേഹം വിളിച്ചു പറയില്ല മറച്ചു പിടിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മഹാനായി മാം ബാജൂരി തന്റെ ഹാഷിയയിൽ പറഞ്ഞു സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രഥമ ഘട്ടത്തിൽ ആ സ്നേഹം മറച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആ ഓവറായി ഓവറായി അതിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് അനിയന്ത്രിതമായ ഒരു പരുവത്തിലേക്കെത്തും അപ്പോഴാണ് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അറിയുക ആദ്യം അവരിങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒളിച്ചു വെക്കാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും അത് പിന്നെ പരസ്യപ്പെടും രഹസ്യ ഏത് രഹസ്യവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്യപ്പെടും എന്നാണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും വിധം നിങ്ങൾ വാദിക്കും പ്രകാരം നിങ്ങളെ ഈ കരച്ചിലും ഈ കണ്ണുനീരും ഒന്നും അത് സ്നേഹം മൂലമല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൺതടത്തിൽ നിന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന കണ്ണുനീർ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയേണ്ടിയിരുന്നു അതിന് കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങളെ കൽബിന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണരാനും സ്വബോധ ബോധത്തിൽ ബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും കഴിയേണ്ടിയിരുന്നു അതിന് കഴിയുന്നില്ല അത് ഇപ്പോഴും അലക്ഷ്യമായ പ്രയാണത്തിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ഈ കരച്ചിലും ഈ കണ്ണുനീരും അത് സ്നേഹം മൂലമുള്ളതാണ് നല്ലത് പറയാനും കേൾക്കാനും നമുക്ക് തൂഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാസ്വീദത്തുൽ ബുറുതയുടെ മറ്റു വരികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല വിശദീകരണം ോട് കൂടെ വരും കേൾക്കാനും പറയാനും പഠിക്കാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ വസ്സലാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക